ഈ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മാട്രിക്സ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യും സോ ഈ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമുക്കൊരു ഫോർമുലയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എ ഇൻ ടു അഡ്ജോയിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കണം അഡ്ജോയിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എ സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഫർദർ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ അതിനാൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എക്വൽ ടു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എടുക്കണം വൺ എടുത്ത് എഴുതണം അതുപോലെ ടു എടുത്ത് എഴുതണം ത്രീ എഴുത്ത് എഴുതണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് കോൾ അത് വൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് കോളും അല്ലേ ആ കോളും ആ റോയും ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എന്താണോ കാണുന്നത് വൺ ഫോർ സിക്സ് സീറോ അല്ലേ അതെടുത്തൊരു ബ്ലാക്കിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതുക വൺ ഫോർ സിക്സ് സീറോ അതുപോലെ ടു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോളും റോയും ഹൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നത് സീറോ ഫോർ സീറോ സീറോ അതൊരു ബ്ലാക്കിൻ്റെ എഴുതുക സീറോ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ആണ് സോറി കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത ത്രീ ത്രീ കാണുന്ന ആ ഒരു കോളും ആൻഡ് റോ ഹൈഡ് ചെയ്യുക ബാക്കി എന്താണ് സീറോ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് റൈറ്റ് അതും ഒരു ബ്ലാക്കിൽ എഴുതുക പിന്നെ സൈൻ വന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവും സൈൻ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ അത് വന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം കാണുന്ന സൈൻ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾവേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് 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 എഴുതി പോകാം അല്ലേ സോ വൺ എടുക്കുക വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് പ്ലസ് സൈൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക അടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ പ്ലസ് സൈൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ അതാണ് സൈൻ വന്നേക്കുന്നത് ഇനി ഫർദർ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വൺ അതിന് അടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരും പിന്നെ അടുത്ത നെഗറ്റീവ് പിന്നെ ടു എടുത്ത എഴുത്ത് ഇവിടെ അകത്തെ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ഫൈവ് ഫോർ സോ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ത്രീ പിന്നെ അകത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്ര സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് അകത്തൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഔട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പിന്നെ മൈനസ് ആയി കൊടുക്കുക പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു ടു നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി വരും ദാറ്റ് പ്ലസ് പിന്നെ പ്ലസ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഓക്കെ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വൺ കിട്ടും സോ അവിടെ ഒരു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് അഡ്ജോയിൻ്റെ ആണ് സോ അഡ്ജോയിൻ്റെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഈ കാണുന്ന മാട്രിക്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ മേളിലേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ഈ മാട്രിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മാട്രിക്സിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ വണ്ണുള്ള കോളം ആൻഡ് റോ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് അല്ലേ വൺ ഫോർ സിക്സ് സീറോ അത് ഞാൻ ചെറിയ ബ്ലാക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എഴുതി അടുത്തത് ഈ ടു കാണുന്നത് ആ ഒരു കോളം റോ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്തു ബാക്കി കാണുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് കാണുന്നത് അതും അതിൻ്റെ കോളം റോ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സീറോ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി ബാക്കിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോളോ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കോളോ സീറോ ഉണ്ടോ ആ സീറോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റോയും കോളോ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്തു റോയും കോളോ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ടു ത്രീ സിക്സ് സീറോ റൈറ്റ് അത് അടുത്ത ബോക്സിലാക്കി എഴുതി പിന്നെ അടുത്തത് വൺ ഈ വൺ കാണുന്ന ഒരു കോളോ റോയും ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്തു ബാക്കി എന്താ വൺ ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ അല്ലേ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ അടുത്ത ബോക്സിലാക്കി എഴുതി പിന്നെ അടുത്ത് ഫോർ എടുക്കുക ഫോർ ഉള്ള കോളും റോയും ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് എടുത്ത് എഴുതി അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ
സോ ട്വൻറ്റി ആവും പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി പിന്നെ ഈ പോസിറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് തന്നെ അല്ലേ സോ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ആവും പിന്നെ അടുത്താണ് നെഗറ്റീവ് ഈ നെഗറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീനും കൂടി ചേർന്ന് എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ആവും പോസിറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ ആവും അല്ലേ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആയി മാറും ഇനി അടുത്തത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് തന്നെ സോറി നെഗറ്റീവ് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്തത് ഈ നെഗറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് പോസിറ്റീവ് ആവും സോ പോസിറ്റീവ് എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് തന്നെ സോ പോസിറ്റീവ് 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 തന്നെ സോ ഫൈവ് തന്നെ പിന്നെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് ആവും സോ ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഇവിടെ ഇത് പോസിറ്റീവ് 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 തന്നെ സോ അതും വൺ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് സെറ്റാക്കി ഇനി ഇത് ഒരു മാട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതുക ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ വാല്യൂസ് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഓരോ വാല്യൂസും അത് ഇനി ഈ മാട്രിക്സ് അത് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ മാട്രിക്സിലേക്ക് എഴുതുക അതായത് ഇവിടുത്തെ ഓരോ സൈനും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുക അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് നെ ട്വൻറ്റി പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി പിന്നെ അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് പിന്നെ അടുത്തത് നെ പോസിറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ കിട്ടി പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ അടുത്തത് പോസിറ്റീവ് ഫോർ അടുത്തത് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ വൺ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൈൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി മാട്രിക്സ് ആക്കി ഇനി ഈ മാട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിളിക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി കോ ഫാക്ടർ മാട്രിക്സ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളി ഈ കാണുന്ന റോ ഇല്ലേ കോളത്തിലേക്കാക്കി എഴുതുക നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഈ കാണുന്ന റോ നമ്മൾ കോളാക്കുക എയ്റ്റീൻ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ഇത് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ വൺ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു മാട്രിക്സിൻ്റെ കോളംസ് റോ റോസാക്കി അത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക റോസിൻ്റെ കോളംസ് ആക്കുക കോളംസ് റോസാക്കുക ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആക്കുക സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അഡ്ജോയിൻ്റ് റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം എന്താണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എ ഇൻ ടു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ സോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ചെയ്യണ്ട് അഡ്ജോയിൻ്റ് ചെയ്യണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട് ഫോർമുലയ്ക്ക് ഇടാം എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എത്ര കിട്ടിയേ വൺ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയേ വൺ ഇവിടെ നമ്മുടെ മാട്രിക്സ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എ വന്നേക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ നെഗറ്റീവ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വൺ കണ്ടില്ലേ ഡിറ്റർമൈൻ കിട്ടിയേക്കുന്ന വൺ അതിനെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് അതായത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വണ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വണ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓരോ വാല്യൂസിലും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും അത് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ തന്നെ കിട്ടും ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടും സപ്പോസ് ടു എന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു എന്ന് വിചാരിച്ചു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോറും കൊണ്ട് ഡിവൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് എയ്റ്റീനെ രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും നയൻ റൈറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ വൺ നയൻ നമുക്ക് അതേ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും സോ അതാണ് നമ്മുടെ എ ഇൻവേ